আসসালামু আলাইকুম লারাবেল অ্যাপ্লিকেশনে কিভাবে র পিএসপি ব্যবহার করা যায় সেটা আমরা দেখব একটি ক্রোড অপারেশন চালানোর মাধ্যমে অর্থাৎ পোস্ট ক্রিয়েট রিড আপডেট ডিলেট কিভাবে করা যায় সেটা আমরা পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ করব তো সেজন্য আমরা প্রথমেই আমাদের অ্যাপাচি মাই স্কিউএল সার্ভারকে স্টার্ট করে নিই জ্যাম কন্ট্রোল প্যান্ডেল থেকে অ্যাপাচি এবং মাই স্কিউলকে স্টার্ট করে নিলাম আমাদের জ্যাম্প ইনস্টল করা আছে সি ড্রাইভে সি ড্রাইভে জ্যাম্পের মধ্যে আমরা এস টি ডক্সে চলে আসলাম এখানে এসে আমরা রাইট ক্লিক করে গিট ব্যাস হেয়ার থেকে অথবা আমরা এখানে পাওয়ার সেল ওপেন করতে পারি শিফট এবং মাউসে রাইট অ্যারো কি প্রেস করে ওপেন পাওয়ার সেল উইন্ডো হেয়ার এটার মাধ্যমে আমরা আমাদের লারাবেল প্রজেক্টকে ইনস্টল করার জন্য কোড লিখতে পারি তো আমরা গিট ব্যাস হেয়ার ইউজ করব ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে রাইট ক্লিক করে গিট ব্যাস হেয়ারে ক্লিক করলাম এবং উইন্ডো আপ অ্যারো কি প্রেস করে আমরা এটাকে বড় করে নিলাম কন্ট্রোল প্লাস প্রেস করে আমরা ফোনকে বড় করে নিলাম এইখানে আমরা লিখব কম্পোজার ক্রিয়েট প্রজেক্ট কম্পোজারকে আমরা কমেন্ট দিচ্ছি যে একটি প্রজেক্ট ক্রিয়েট করো সেটা কোথা থেকে করবে লারাভেল 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 যে গিট হাফ পেজ আছে সেখান থেকে লারাভেলকে কপি করে নিয়ে এসে ইনস্টল করো আমাদের প্রজেক্টের নাম দিলাম লারাভেল উইথ র পিএসপি এখানে আমরা আমাদের যে প্রজেক্ট দিব সেই প্রজেক্টের নাম দিয়ে দিব এন্টার বাটন হিট করি একটি লারাবেল প্রজেক্ট ইনস্টল হতে কিছুটা সময় লাগবে ততক্ষণ আমরা অপেক্ষা করি লারাবেল প্রজেক্টটি ইনস্টল হলো সফলভাবে তো আমরা প্রজেক্ট ফোল্ডারে চলে যাই সিডি লারাভেল উইথ র পিএসপি আমাদের প্রজেক্টের নাম এইটা লারাভেল উইথ র পিএসপি আমরা প্রজেক্ট ফোল্ডারে চলে আসলাম এই প্রজেক্টকে আমরা ভি এস কোড দ্বারা ওপেন করি কোড স্পেস ডট এন্টার ভি এস কোডের থিমের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারকে চেঞ্জ করার জন্য আমরা চলে যাব ফাইল সেখান থেকে প্রিফারেন্সেস এবং কালার থিম সেখান থেকে আমরা এটা যেহেতু ডার্ক আসে আমরা লাইট করে দিই লাইট ডিফল লাইট ব্যাকগ্রাউন্ডটা সাদা দেখাচ্ছে আমাদের কোডগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে সেই জন্য আমরা ইএনভি ফাইলে চলে যাব সেখানে ডাটাবেজে কানেকশন দেওয়ার জন্য আমরা ডাটাবেজের নাম দিব লারাভেল আন্ডার স্কোর উইথ র পিএসপি এই নামে আমরা একটি ডাটাবেজ ক্রিয়েট করব তো আমরা আমাদের পিসিতে যে কোনো জায়গা থেকে আমরা ডাটাবেজ ক্রিয়েট করতে পারবো কমন লাইনের মাধ্যমে আমরা ব্রাউজারে এসে এখান থেকেও নিউ বাটনে ক্লিক করে ডাটাবেজের নাম দিয়ে ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করলে আমাদের ডাটাবেজ ক্রিয়েট হবে আমরা আজকে দেখবো কমন লাইনের মাধ্যমে কীভাবে ডাটাবেজ ক্রিয়েট করা যায় তো এখান থেকে ক্রিয়েট না করে আমরা চলে যাব ডেস্কটপে বা যে কোনো জায়গা থেকে আমরা ডাটাবেজ ক্রিয়েট করতে পারব যেহেতু আমাদের এই পিসিতে এনভারনমেন্ট ভ্যারিয়েবল সেট করে রেখেছি যেটা আই বাটনে ক্লিক করে আপনি দেখে আসতে পারবেন কীভাবে যে কোনো জায়গা থেকে ডাটাবেস ক্রিয়েট করা যায় শিফট বাটন প্রেস করে মাউসের রাইট অ্যারো কি প্রেস করে পাওয়ার সেলে চলে আসলাম অথবা সার্চ অপশনে সিএমডি লেখে এন্টার বাটন হিট করলে কমন লাইনে চলে আসলাম যে কোনো একটা ব্যবহার করে আমরা ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে পারি এখানে লিখব মাই এস কিউএল স্পেস ড্যাশ ইউ আমাদের ইউজার হলো রোড এবং পাসওয়ার্ড ড্যাশ পি আমাদের এন্টার বাটন হিট করি আমাদের পাসওয়ার্ড চাচ্ছে যেহেতু আমরা জ্যাম্পের মধ্যে কোনো পাসওয়ার্ড সেট করি নাই অ্যাপাচি মাই স্কুল সেখানে এন্টার বাটন হিট করি আমরা মানিয়া ডিবিতে চলে আসলাম এখন যদি আমরা ডাটাবেস কতগুলো আছে দেখতে চাই শো ডাটাবেজেস এন্টার বাটন হিট করি আমাদের ডাটাবেসগুলো দেখাচ্ছে এখানে আমরা একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট ডাটাবেস 
ডাটাবেজের নাম লারাবেল উইথ র পিএসপি এন্টার বাটন হিট করি আমাদের একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেল আমরা দেখতে পারবো শো ডাটাবেজেস কমেন্ট চালানোর পরে আমরা দেখতে পারবো লারাবেল উইথ র পিএসপি নামে আমাদের একটি ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়েছে তো এটা আমরা এখন ক্লোজ করে দিই এখন যদি আমরা লিখি পিএসপি আর্টিসান সার্ভ এন্টার বাটন হিট করি আমাদের সার্ভারটি স্টার্ট হয়ে গেল আমরা যদি ব্রাউজারে যে লোকাল হোস্ট এইট থাউজেন্ড পোর্টে হিট করি আমাদের লারাবেলের ফ্রেশ প্রজেক্ট দেখাবে এখানে আমরা পোস্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের প্রজেক্টে চলে যাব প্রথমে আমাদেরকে রাউট ক্রিয়েট করতে হবে সেজন্য আমরা রাউটস ওয়েব ডট পিএসপিতে যে নতুন একটি রাউট ক্রিয়েট করব আমাদের যে ওয়েলকাম পেজটা দেখাচ্ছে সেটা এখান থেকে দেখাচ্ছে এটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করে নিই অল্টার শেপ ডাউন আর কি প্রেস করে আমরা যেহেতু পোস্ট ক্রিয়েট করব সেজন্য আমাদেরকে একটি ইউআরএল লাগবে এবং আমাদের একটি ক মেথড লাগবে সেটা আমরা টার্মিনাল থেকে বা কমান্ড লাইন থেকে ক্রিয়েট করে আসি টার্মিনাল এখান থেকে নিউ টার্মিনাল ক্লিক করি এখানে আমরা টার্মিনাল ব্যবহার করতে পারি অথবা আমরা আর একটা টার্মিনাল নিয়ে সেখান থেকে বাইরে কমান্ড লাইন ব্যবহার করতে পারি আমরা এখানেই লিখি পিএসপি আর্টিসান মেক কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার নাম হবে আমাদের পোস্ট কন্ট্রোলার এন্টার বাটন হিট করি কন্ট্রোলার ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি এই কমেন্ট চালানোর পরে আমাদের অ্যাপ এইচ টিপি কন্ট্রোলারের মধ্যে পোস্ট কন্ট্রোলার নামে একটি কন্ট্রোলার ফাইল ক্রিয়েট হলো এখন আমরা একটি মাইগ্রেশন ফাইল ক্রিয়েট করব পিএসপি আর টেসান এখানে আমাদেরকে লেখাগুলি স্পষ্ট দেখাচ্ছে না সেজন্য আমরা নতুন একটি টার্মিনাল ব্যবহার করি আমরা প্রজেক্ট ফোল্ডারে এসে কমান্ড চালাব পিএসপি আর্টিসন মেক মাইগ্রেশন ক্রিয়েট পোস্ট টেবিল আমাদের পোস্ট নামে একটি মাইগ্রেশন ফাইল ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এই কমেন্ট চালালাম এন্টার বাটন হিট করি যার ফলে আমাদের ডাটাবেজের সেখানে একটি মাইগ্রেশন ফাইল তৈরি হবে ডাটাবেজেস মাইগ্রেশনস ক্রিয়েট পোস্ট টেবিল এই নামে একটি আমাদের মাইগ্রেশন ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে এইখানে যে আমরা লিখব আমাদের যে কয়টি ফিল্ড হবে সেই ফিল্ডের নামগুলো দিয়ে দিব একটি টাইটেল ফিল্ড নিব এবং ডিটেলস ফিল্ড নিব টেবিল ডাটা টাইপ হবে স্ট্রিং এবং ফিল্ডের নাম হবে টাইটেল অল্টার শিপ ডাউন আর কুই প্রেস করে আমরা এটাকে ডুপ্লিকেট করে নিলাম এবং এখানে নাম দেবো ডিটেলস ডিটেলস যেহেতু আমাদের একটু লং টেক্সট হবে এই জন্য এর ডাটা টাইপ দিয়ে দেবো টেক্সট এবং এটাকে আমরা না লেবেল করে দেবো অর্থাৎ এটা না দিলেও আমাদের পোস্ট ক্রিয়েট হবে আমরা ডাটাবেজে শুধু দেখব লারাবেল উইথ র পিএসপি নামে একটি ডাটাবেজ ক্রিয়েট হয়েছে কোনো কিন্তু কোনো টেবিল বা ফিল্ড নেই আর আমরা কমেন্ট লাইনে এসে যখনই আমরা পিএসপি আর্টিসান মাইগ্রেট কমেন্ট চালাবো আমাদের পোস্ট নামে একটি টেবিল ক্রিয়েট হবে এবং যার দুটি ফিল্ড থাকবে টাইটেল এবং ডিটেলস এন্টার বাটন হিট করি মাইগ্রেশন ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি মাইগ্রেটিং মাইগ্রেট এখন যদি আমরা ডাটাবেজে যাই এবং ডাটাবেজকে যদি রিফ্রেশ করি দেখুন আমাদের ছয়টি টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এবং এখানে পোস্ট নামে একটি টেবিল ক্রিয়েট হয়েছে যেখানে টাইটেল এবং ডিটেলস দুইটি ফিল্ড আছে টেবিল কলাম আছে এবং বাকি আইডি ক্রিয়েটেড অ্যাড আপডেটেড অ্যাড অটোমেটিকটি জেনারেট হয়েছে তো আমরা করে চলে যাই
আমরা নতুন করে রাউট লিখব আমরা যেহেতু কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করেছি সেহেতু আমরা এখানে এই অ্যানোনিমাস ফাংশনকে আমরা কেটে দিই গেট ম্যাথে দুইটি প্যারামিটার পাস করে একটি হলো ইউআরআই ইউআরএ আমরা বলে দেব পোস্ট যেহেতু আমরা পোস্ট কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করেছি এবং সেকেন্ড প্যারামিটারে আমরা বলে দেব পোস্ট কন্ট্রোলার যখনই আমরা পোস্ট কন্ট্রোলার লিখে এন্টার বাটন হিট করলাম তখন আমাদের ইউজ অ্যাপ এস টিপি কন্ট্রোলার পোস্ট কন্ট্রোলার আমাদের ইউজ হয়ে গেল নেম স্পেস স্কোপ রেজুলেশন অপারেটর ক্লাস এবং কমা দিয়ে আমরা এখানে বলে দেব ম্যাথডের নাম আমাদের পোস্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা ম্যাথড হবে ক্রিয়েট আমরা চলে যাব এখন পোস্ট কন্ট্রোলারে সেখানে যে আমরা ক্রিয়েট নামে একটি ম্যাথড লিখব কন্ট্রোল পি পোস্ট কন্ট্রোলার পোস্ট কন্ট্রোলারে এসে আমরা কোড লিখব পাবলিক ফাংশন ম্যাথডের নাম হবে ক্রিয়েট এখানে আমরা সিম্পলি বলে দেব একটি ভিউ পেজ রিটার্ন করার জন্য আমাদের এই রিটার্ন ভিউ এই ভিউ ইন্ডিকেট করবে রিসোর্স এই ভিউ ভিউকে এখানে এসে আমরা একটি পিএসপি ফাইল ক্রিয়েট করব প্রথমে আমরা পোস্ট নামে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করি পোস্ট এবং এর আন্ডার আমরা পোস্ট এই পোস্ট এই পোস্টকে ইন্ডিকেট করবে ক্রিয়েট নামে একটি ফাইল ক্রিয়েট করব পিএসপি ফাইল ক্রিয়েট ডট পিএসপি যেহেতু আমরা র পিএসপি ব্যবহার করতেছি সেজন্য আমরা ক্রিয়েট ডট ব্লেড ডট পিএসপি লিখলাম না সিম্পলি এস টি এম এল ফাইভের বয়লার প্লেট নিয়ে নিব পোস্ট ক্রিয়েট আমরা টেইস ওয়ান ট্যাগ নিয়ে নিই ক্রিয়েট নিউ পোস্ট এবং এখানে আমরা একটি ফর্ম নিয়ে নিই ফর্মের মধ্যে ইনপুট ফিল থাকবে ডিটেলস অংশের জন্য আমরা একটি টেক্সটি রে নিয়ে নিব এবং এগুলোর মধ্যে গ্যাপ নেওয়ার জন্য আমরা যেহেতু একদম র পিএসপি ব্যবহার করতেছি এবং কোনো ট্যাম্পলেট ব্যবহার করছি না এখানে বিআর ট্যাগ নিয়ে নিই এটাকে আমরা আরেকবার কপি করে টেক্সটের পরে দিয়ে দিই এবং শেষে একটি সাবমিট বাটন ক্লিক তৈরি করব বাটন আমরা একটি ভিউ ফাইল ক্রিয়েট করলাম আমরা রাউট লিখলাম আমাদের রাউট হলো গেট ম্যাথড এবং ইউআরআই হবে পোস্ট আমরা পোস্ট ফরওয়ার্ড স্লেশ ক্রিয়েট বলে দিই যেহেতু আমরা ক্রিয়েট করতেছি ক্রিয়েট এবং আমাদের ক্রিয়েট ম্যাথডে যে পোস্ট কন্ট্রোলারের ক্রিয়েট ম্যাথডে যে এখানে বলে দেওয়া হচ্ছে ভিউ পোস্ট ক্রিয়েট ভিউ ফাইল ভিউ ফাইলের ক্রিয়েট পেজে এসে আমাদেরকে ভিউ করবে তো আমরা যদি ইউআরএল এ যাই এখানে যে যদি আমরা লিখি পোস্ট ক্রিয়েট এন্টার বাটন হিট করি আমাদের ফর্মটি চলে আসলো যদি সাবমিটে ক্লিক করে কিছুই হবে না কারণ আমরা উষ্টুর ম্যাথডে আমরা কোনো ম্যাথড লিখিনি বা এই কোথায় যাবে সেটা আমরা ডিক্লেয়ার করিনি তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ